ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയണേ വെള്ളരിക്കയുടെ കുരുവുണ്ടല്ലോ അതും പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളകില്ലേ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതും വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഞാൻ പിക്ചേഴ്സ് ഇതായി ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒരുപാട് പേര് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇടാം അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മുളകിൻ്റെ ആ തണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഉണക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൽ മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ വെള്ളരിക്കയുടെ കുരുവാണ് ഇത് വെള്ളരിക്കയുടെ കുരു നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്ലൂഗണ്ണാണ് ഗ്ലൂഗണ്ണിനെ പറ്റി കുറേ ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഗ്ലൂഗണ്ണ് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ഗ്ലൂ മെൽറ്റായി തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ് നോസിലൊന്നും നമുക്ക് തൊടാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നോസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗ്ലൂ വന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ പശ വരും ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ തണ്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളരിക്കയുടെ കുരുവിനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്കയുടെ കുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു കൂർത്ത പോർഷൻ ഇല്ലേ അത് താഴേക്കാക്കി ഒട്ടിക്കുക അത് മാത്രമേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ ഒരു പൂവിനായിട്ട് അഞ്ച് സീഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലൂഗൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഫെവിബോണ്ടാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കി എന്തൊരു ക്യൂട്ടാണെന്ന് നല്ല രസമില്ലേ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി ഫ്ലവേഴ്സും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂഗണ്ണോ ഫെവിബോണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിലും മതി ഉണങ്ങാനും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിയൊക്കെ കിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയണം ഈ സീഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വേറൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോൾസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതാ പിക്ചർ ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുക്കാൻ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം അതുപോലെ ഞാൻ ഐ കാർഡിലിടാം ഐ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മേളിൽ സജസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അതാണ് സംഭവം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവും നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ അടുത്ത പൂവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് എന്തൊരു ക്യൂട്ടാണ് ചെറുതാണേലും എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളരിക്കയുടെ കുരു ഇല്ലെങ്കിൽ സാരയില്ല നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തിങ്ങിൻ്റെ ഇല്ലേ വാട്ടർ മെലൺ അതിൻ്റെ സീഡാണേലും യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഗ്ലൂഗണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക കൈ പൊള്ളു കേട്ടോ ആ പശ വീണാൽ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പക്ഷെ നല്ല വേദനിക്കും അത് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ വെള്ളരിക്കയിൽ ഒരുപാട് കുരുവതും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വെള്ളരിക്ക ഒരു പിഞ്ച് വെള്ളരിക്കയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മൂത്ത വെള്ളരിക്കയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കുരുവെല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കമ്പി എടുക്കാം അലുമിനിയം കമ്പി ഇത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് അഞ്ച് ദിവസം മറ്റും ആയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്ലോറൽ ടൈപ്പ് ഫ്ലോറൽ ടൈപ്പിന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് മ
ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബീഡ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ ബീഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് കളർ വേണേലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബീഡ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഗ്ലൂ കണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ബീഡ്സും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി കേട്ടോ ഒരു റിച്ച് ലുക്ക് വന്നു കാരണം ഗോൾഡൻ കളറും എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഗുമ്മായി ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളരിയാണെന്ന് ആരും പറയത്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ എല്ലാത്തിലും ബീഡ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ വെള്ളരിയുടെ ആ സീഡിൻ്റെ കളർ അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നടുക്ക് റെഡ് കളർ ബീഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ് എനിക്ക് അധികമൊന്നും ഇല്ല കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഒരു വേസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ലീവ്സ് ആണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ മറ്റോ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് നമ്മുടെ പൂക്കടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഫ്രഷ് ഫ്ലവറൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യണവരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും പല കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ക്രീം റെഡ് കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അതുപോലെ എല്ലാം കുത്തി കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ നല്ല രസമായിരിക്കും എനിക്ക് വെള്ളരിക്കയുടെ സീഡ് അധികം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കാൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വാഷ് റൂമിലൊക്കെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഒക്കെ മേലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം കേട്ടോ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിലോളൊന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി നമുക്ക് സൺഡേ കാണാം ഇന്ത്യൻ ടൈം മൂന്ന് മണിക്ക് അതുപോലെ യു എ ടൈം വൺ തേർട്ടിക്ക് അപ്പോൾ ആരും പോകരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടേ എല്ലാവരും പോകാവുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടേച്ച് പോകരുതേ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തീർന്നു ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് സൺഡേ കാണാം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും